വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിഞ്ചിക്കുട്ടൻ മലയാളി യൂട്യൂബ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ വിഭവവുമായിട്ടാണ് നാടൻ കോഴിക്കറിയും പിടിയും ഇതാ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചിക്കന് ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിന്ന് ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു ഉരുളി അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പിടി കൊഴിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ അവലൂസ് പൊടിക്ക് പൊടിച്ച് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരാറാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണോ ഒഴിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മൂന്ന് കപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നം ചില പൊടികൾ വറുത്തേൻ്റെ ഒക്കെ ഇതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി ആവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്ത് ശരിക്കും കൈ അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് അപ്പോൾ അന്നേരം കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അങ്ങനെ കുറച്ചിച്ച് കുറച്ചിച്ച് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് അത് സോഫ്റ്റാക്കി കുഴ ഞാൻ പിടിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തേക്കണത് പുട്ടിന് പൊടിച്ച് വെച്ചേർന്ന പൊടിയാർന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പത്തിന് പോ അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സെയിം ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഡോവ് ശരിയാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തേക്കണം സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടിയോളം ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ പൊതിച്ച് അതിൻ്റെ തേങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കുള്ള ഉണ്ട് ഉരുട്ടി ശരിയാക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കണം എന്നാലും ചിക്കൻ വേഗം ആവുള്ളൂ പിന്നെ പിടി ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് താമസം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാം അവിടെ കുഞ്ഞി അമ്മയും കൂടിയും അത് ഉണ്ട് ഉരുട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സവാളോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള പിന്നെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ശരിക്കും വഴറ്റി വഴറ്റിയെടുക്കാണ് സവാള എളുപ്പം എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം വേഗം വഴന്ന് കിട്ടും ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് വെച്ചത് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ കഴുകി വെച്ച് വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് മാഗിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഒരുവിധം വഴന്ന് വെച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റേ ചിക്കനിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് ടീസ് മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നാല് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ
തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂട് സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിക്കൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി തേങ്ങ അരച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കണം എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂട് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേർക്കലൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ചിക്കൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരവേഷമൊക്കെ മാറാനും ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാനും ഒക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാഗ്രേറ്റ് ചോദിച്ചാണ് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ കിടന്ന് വന്നു അടുപ്പത്ത് കിടന്ന് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇത് റെഡി ആയിക്കോളാം അറിയും അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവുമ്പോഴത്തേനും പിടി റെഡി ആക്കണ്ടേ പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തെ കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഈ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വന്നോളൂ ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിടിക്കുള്ള ഗ്രേവിയുടെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഉള്ളിയും ജീരകവും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ കൊള്ളും തികയില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ആ പിടി മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും പിടി ഉണ്ട ഉണ്ടകളാക്കി ഉരുട്ടിയ പിടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതവിടെ കിടന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പിടി ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി കേട്ടോ മറ്റേ പിടിക്ക് ഡോവ് കുഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം പോരാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പിടി പിടിയുടെ ഉണ്ട ഉരുട്ടി വെച്ചേക്കണത് ഞാൻ ഉരുട്ടിയത് ഇച്ചിരി വലുതായിപ്പോയി തിളച്ച് ഒരു കുറുകിയ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടി ചേർത്ത് ഇളക്കണം കാരണം അടി പിടിച്ച് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ പിടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു സർവീം ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചൂടുകാലത്ത് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പലരും പലർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിടിയുടെ കൂടെ ചിക്കൻ കഴിച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്